ரத்னவாணி தொண்ணூறு சமுதாய வானொலி ஒலிபரப்பு கோவை ஈச்சனாரி ரத்தினம் கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்து ஒலிபரப்பாகிறது ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலியில் ரத்தின நேரம் ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி இந்த நிகழ்ச்சி ரத்த நேரம் ரத்த நேர நிகழ்ச்சியில் வாட் வி டூ அப்படின்னா ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பற்றி ஒரு இன்டர்வியூ எடுப்போம் புதுமையான தொழில் செய்கிறவங்களை பற்றி எடுப்போம் அதே மாதிரி சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் கூட இன்டர்வியூ எடுப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட பேசுவோம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கூட பேசுவோம் கோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் எஜுகேஷன் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தால் கூட எப்பவுமே இந்த சினிமா ஃபோட்டோகிராஃபி அப்புறம் மீடியா ரிலவெண்டான விஷயங்கள் சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு இந்த மாஸ்க் கார்ட்டில் வர மாதிரி கண் வெளியே போயிட்டு உள்ளே வரும் அது மாதிரி ஃபீல் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து மீடியாவில் பட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் கூட வி ஹேவிங் லைக் ஒரு டிஃப்ரெண்டான இன்டர்வியூ செக்ஷன் எப்படி மீடியாவில் ஒரு கோயம்புத்தூர் பர்சனாலிட்டி இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது இவ்வளோ மீடியா இருக்குது யூடியூப் இருக்குது ஃபேஸ்புக் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நிறைய லைக்ஸ் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் ட்ராபேக்ஸு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி எப்படி ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு கோயம்புத்தூர் சிட்டிசனால் இன்னி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எவ்வளோ பெரிய பர்சனாலிட்டி வர முடியும் என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து ஹர்ஷாவும் ஆனந்த் ஸோ அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றியும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய பயணம் பற்றியும் அவருடைய கலை பயணம் பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஹர்ஷாவுக்கு ஒரு நல்ல வணக்கம் சொல்லுவோம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்காருன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஃபோட்டோ பார்ப்பீங்க பட் இருந்தாலும் ரேடியோவில் கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா ரேடியோ கலாச்சாரத்துக்கு எப்பவுமே க்ரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி சொல்லுவாங்க ஏன்னா ரேடியோவில் பேசுகிறவங்களுடைய வாய்ஸ் வச்சுட்டு இவங்க மேலாக ஃபீமேலாக ஒன்று கெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே அவங்க மேலாக தான் இருப்பாங்கன்னு ஸோ பேசுகிறவங்களுடைய இதை வச்சு அவனுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் அவனுக்கு தாடி இருக்கும் அவனுக்கு மீசி இருக்குன்னு நினைப்பாங்க ஸோ ஹர்ஷா சொல்லக்கூடிய இளைஞர் எப்படி இருக்காரு அப்படி பார்த்தா அப்படியே லைட்டாக ஸ்பைக் இருந்து ஸ்பைக்குன்னு சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்பைக் வச்ச மாதிரியும் அதே மாதிரி மீசி இல்லை ஆனால் லைட்டாக தாடி நிறைய தாடி வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் சொல்லும்போது அரே என்னை பற்றி இப்படி பேசுகிறாரே முகேஷ் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் சிரிப்பு வருது ஸோ அப்படிப்பட்ட புன்னகை மன்னன் ஹர்ஷா கூட பேசும் ஸோ வணக்கம் ஹர்ஷா ஹலோ சார் ஹலோ வணக்கம் ரொம்ப பெரிய வணக்கம் ரொம்ப பெரிய வணக்கம் கொஞ்சம் லவுடாக வணக்கம் சொன்னீங்கன்னா ஊருக்கு ஃபுல்லாக கேட்கலாம் அப்படியா வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப பெரிய வணக்கம் ஓகே ரைட் சூப்பர் ஸோ ஹர்ஷா இப்போது நான் உங்களை இன்னும் இன்வைட் பண்ண காரணம்னா உங்களுடைய மீடியா கவரேஜ் பற்றியும் அதே மாதிரி நீங்கள் இத்தனை நாளாக ஒர்க் பண்ண விஷயங்கள் பற்றியெல்லாம் பேசுகிறது தான் அந்த வகையில் ரத்தனவாணி நேர்களுக்கு நீங்கள் யார் ஒரு தனி மனிதனாக இருந்து இன்றைக்கி நான் கூப்பிடக்கூடிய காரணம் பற்றி நீங்களே சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி ஒண்டர்ஃபுல் ஏன்னா நான் எங்கேயும் மிஸ் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்குது இல்லை ஸோ ஐ கேன் சேவ் அபவுட் யுவர் செல் என் பேர் ஹர்ஷா பேசிக்காக நான் வந்து லிரிசிஸ்டாக தமிழில் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆக போகுது இண்டிபெண்டாக நானே ஒர்க்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து இது வரைக்கும் ஒரு நாலு அஞ்சு போயிருக்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் ரேடியோவில் ஐ மீன் ரேடியோ சிட்டியில் லான்ச் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வெண்ணிலா ரோமியோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அது வந்து எங்களோட ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கு ஐ மீன் ஒரு விஷுவல்ஸாக அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு வர வர போகுது ஸோ அதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் தென் மற்றபடி சொல்லணும்னா ஸோ வாட் இட் டிட் இன் யூஜி எங்கே படித்தீங்க அதே மாதிரி படித்ததுக்கும் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்குக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா இல்லை நம்ம ஏதோ படத்தில் யாரோ பாடின மாதிரி வாங்க பணத்துக்கும் காசுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பட்டப்படிப்புக்கும் பார்க்குற வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அந்த மாதிரி நிலைமையாக எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாமா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டா ஓகே என்ன அப்படிதான் இருக்குது ஸோ அந் இப்போ உங்களோட ட்ரீமை நீங்கள் அந்த டைமில் சேஸ் பண்ணலையா இல்லை வாட் இஸ் த ரீசன் அந்த டைவர்ஷன் ஏன்னா நான் ஒரு ஆர்ஜேவாக இருக்கேன் பட் ஐ டெட் மை கோர்ஸ் இன் விஸ்காம் ப்ரௌடாக காலர் தூக்கிட்டு சந்தோஷமாகவே சொல்லுவேன் ஓகே அந்த மாதிரி ஏன் உங்களால் சொல்ல முடியும் இந்த ரீசன் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா கண்டிப்பாக நான் உங்களோட ஆன்சர் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக நான் வந்து படித்ததுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏன்னா நான் ஐ மீன் நீங்கள் கேட்டதுபடி நான் வந்து சேஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டேனா இல்லையான்னு சொல்ல தெரில பட் நான் பண்ணது வந்து என்னென்னா எனக்கு ஆப்ஷன்ஸுக்கு சூஸ் பண்ண தெரில ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ண தெரில பிகாஸ் அதுக்குன்னு அதுக்குன்னு கொஸ்டின் மார்க் போட்டோன்னா போகும் அது இன்னொரு பத்து மைல் தூரம் பின்னாடி போகும் ஏன்னா இதுக்குன்னு கேட்டுட்டு இல்ல
ஒரு தேர்ட் இயர் முடித்தோன்னே நீங்கள் எல்லா காலேஜும் எடுத்தீங்கன்னா ப்ளேஸ்மெண்ட் சாதாரண விஷயத்தை ஏற்றுக்கிட்டு என்னால் இது இதோட டேக்கிள் பண்ணி இதுலேயே லைஃப் கொண்டு போயிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது சூப்பரான விஷயம் பட் என்னால் இதில் ஒரு ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செய்ய முடியாது ஒரு சிலரால் அந்த திறமை இருக்காது அவங்களுக்கு போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க யா எக்ஸாக்டாக ஈஸிலி போர்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அது ரொம்பவே கஷ்டம் அதாவது அது ரொம்ப பெரிய மைனஸ் ஒரு வேலை கிடச்சி போகிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய மைனஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி அது ரொம்ப பெரிய மைனஸாக இருந்துச்சு நான் என்னால் வந்து இதுவே கிளியர் பண்ண முடியல அதாவது என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் வச்சுருப்பாங்க அதை கிளியர் பண்ண முடியல ஸோ அதனால தான் நான் வெளில வந்து அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆஃபர்ஸ் கிடச்சிது பட் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்கிறத தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்ச நாள் உட்காந்து யோசிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ இது வந்து எனக்கு இன்ஃபேக்ட் இதுவுமே இந்த லிரிசிஸ்ட்டுங்கிறதுமே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது எப்படி எனக்குள்ள இருந்து வெளியில் வந்துச்சு எனக்கு தெரியாது அதுவா ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுவா மோஷன் ஆச்சு அதுவே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆரம்ப கட்டம் இன்டர்வியூ முன்னாடி பேசுன மாதிரி சைல்ட்ஹுட் டேஸ்ல சில ஃபன்னியான திங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஃபன்னியான திங்ஸ் என்னன்னா எங்கள் அப்பா அப்பவே கேட்பாரு என்னன்னா பின்னாடி கொஞ்சம் லொட லொடன் உளறிட்டே இருக்கு தனியாக பேசுவீங்களோ ரொம்ப நிறைய வண்டியில் ஹெல்மெட் போட்டு தனியாக பேசுவேன் சூப்பர் அது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சொன்ன விஷயத்தை வாங்க அப்போதான் சில கேள்வி கேட்கணும் ஸோ கம் ஸோ சின்ன வயசுல என்ன பண்ணுவீங்க சொன்னீங்க ஸோ அதான் பேசிக்காக நீங்கள் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் பின்னாடி வந்துட்டு உளறிட்டே இருப்பேன் அண்ட் தென் ஆல்சோ ஏதோ ஒரு சாங் மனசுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கும் அந்த சாங்கு வந்து நானா ஏதோ ஒரு வார்த்தைகள் போட்டு சம்மந்தம் இல்லாத சில நேரத்தில் ரொம்ப காமெடியான விஷயம்லாம் ஏதாவது பாடிட்டு கிடப்பேன் மனசுக்குள்ள ரொம்ப ஓடிட்டே இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அது ஒரு லைக் அது ஒரு டிஸ்லெக்சிய மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கே தெரியாது நம்ம அந்த ரிப்பீட்டிவ் அந்த அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு லிரிக்ஸ் கிடையாது 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 நம்ம எழுதுனா நமக்கே தெரியாமல் பதிவாயிரும் அந்த இன்னும் பாடிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி லிரிக்ஸ் லைன் லைன் ஞாபகம் இருக்கா சடனெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா டக்குன்னு நான் நிறைய போகாதே கண்மணியன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு லியான் ஜேம்ஸ் ஒரு சாங் இருக்கு அது நான் வந்து அவரு பாடின மாதிரி பாடிட்டு இருக்க மாட்டேன் நான் ஏதாவது சம்மந்தம் சரி அது உண்மையான ஒரிஜினல் லிரிக்ஸ் ரெண்டு லைனும் இதையும் பாடினா போகாதே கண்மணியே நீ போனால் வேற எங்கே நான் போவது அப்படின்னு ஒரு லைன் வரும் ஓகே நான் வந்து அதுவே நான் வந்து கொஞ்சம் வேர்ஷன் மாற்றி போகாதே கண்மணியே திருப்பி திருப்பி பாடிட்டு இருப்பேன் அது மனசு சொல்லிடாதீங்க ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் ஸோ நான் நான் இது எங்கள் எங்கள் வீட்லேயும் நடக்கும் நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லா வீட்லையும் நடக்கிறது தான் இப்போது தங்கச்சி படிக்கவே மாட்டா படிக்கிறதுக்காக புக் எடுக்கும்போது வாட் வி டூனா நம்ம அஜித் நடித்த ஒரு திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் மாதிரி புக் எடுக்காத நீ புக்கு எடுக்காத நான் படிக்காமல் போகிறேன் சொல்லி புக்கு எடுக்காத மலையாளி ஸோ விலைக்க அந்த மலையாளம் வீடு அந்த வாங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு லுக்கு விடாத நீ லுக்கு விடாத நான் அந்த பாட்டு ஒன்றும் பாடும்போது லுக்கு விடாத அப்புறம் அப்புறம் ஆளு மாடு ஒழுமா சொல்லிட்டு ஸோ அது ஹேப்பன்ஸ் இது நல்லாயிருக்கு ஸோ டியூ திங்க் லைக் இது 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 வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காங்க நிறைய பேர் இல்லைங்களா வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு ஆமாம் ஸோ ஐ கேண்ட் யூ நீங்கள் இதில் குட்டாக இருந்தீங்க இன் கேஸ் ஐ கேண்ட் யூ டேக் சம் மியூசிக்ஸ் அண்ட் மேக் தம் ஒர்க் ஆன் அண்ட் சச் திங்ஸ் இன்னும் அது ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணலாம் நீ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் விஷயம் நான் பண்ணலான்னு கேட்குறீங்களா ஆமாம் நீங்கள் ஏதாச்சும் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம்ல இப்போ இல்லை நீங்கள் அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணி தானே இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்க இல்லை இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் பட் யா ஃபஸ்ட் லெட் மீ லேர்ன் லெட் மீ லேர்ன் சம்திங் ஓகே ஓகே அதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை நினைக்கிறேன் நம்ம எதுவும் தப்பு பண்ணுவோமோ தப்பு பண்ணுவோம்னு படிச்சுட்டே இருப்போமோ நல்லா ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே அதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க வெல் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் லான்ச் பற்றி சொல்லுங்க என்ன ஒர்க் மீடியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணிங்க அது அதை ஆரம்பித்தோம் அந்த அந்த கூட்டணி பற்றி வேலைக்கு வெளியே வந்தீங்க ஓகே ஸோ ஹவ் இந்த லான்ச் ஹேப்பன் பற்றி வெளில வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் நான் பழைய என்னோட பழைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பேன் அப்புறம் நான் தான் எழுதுனேனா அது நான் தான் எழுதுனேனா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் போட்டு ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் வந்து அப்போ தான் ஒன்று எழுதுனேன் பொன்மாலை செவ்வானம் சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு ஏதோ ஒன்று எழுதுவோமே லவ் பேஸ்டாக எல்லாருமே அஃப்கோர்ஸ் எல்லா ஒரு லிரிசிஸ்ட் லிரிசிஸ்ட் இல்லை எல்லா ஒரு கவிஞரும் எந்த ஒரு எழுத்தாளருமே வந்து லவ்ன்ற ஒரு டச் பண்ணாது போன ஆளே கிடையாது ஸோ அப்படி சும்மா எழுதணும் அப்படி சொல்லி எழுதுனது எனக்கு கடலை மிட்டாயின்ற ஒரு டேர்ம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால அந்த டேர்ம் வச்சு ஏதோ ஒன்று பாட்டில் ஏதோ ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணும் அப்படி சொல்லி
அவங்க சென்னையில் பாடினாங்க அப்புறம் கேலபுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொஞ்சம் ரேப்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃபேன் பேஸ் இருக்குது நிறையா பாடுவார் ஸோ அவர் தான் எங்களுக்கு பாடி கொடுத்தாரு அண்ட் தென் அரவிந்த் சாய்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் அவனும் அவனோட வாய்ஸ் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம் எட்வின் தாஸை வச்சு பாடலாம் ப்ரோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா சரி அப்போது அவரை வச்சு பாடணும் ஸோ சொன்னபடி லைக் காவியா தான் காவியா ஃபீமேல்ஸுங்கிறாங்க அரவிந்த் சாய்னு சொல்லிட்டு மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க வோக்கல்ஸ் அண்ட் கேலப் ரேப் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு ரேப் பாடியிருந்தாங்க அண்ட் தான் அந்த சாங் முடிஞ்சு அது ரேடியோ சீட்ல டோங்கிரி டேவிட்டா இருக்காரு அவரு பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ லான்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு ஆனர் ஓகே ஓகே ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எங்களோடது ஒரு அது ரேடியோல மத்தம் தான் பண்ணோம் எங்களால விஷுவல்ஸ் இன்னி வரைக்கும் பண்ண முடியல கொஞ்சம் ஆல்பம் ரிலீஸ் ஆச்சு பட் யா பண்ண முடியாம இருக்கு பட் அந்த கேப்ல வெண்ணிலாரம் ஸ்டார்ட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு முடிஞ்சிச்சு ஆனா ஃபர்ஸ்டுக்கான விஷுவல்ஸ் எங்களால கொடுக்க முடியல இது வரைக்கும் என்ன பிரச்சனை கொஞ்சம் ஃபினான்சியலாக நிறைய இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்குள்ளே நாங்கள் வெண்ணிலோ மீறே இப்போ போதுமான அளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் அது வேறு விஷயம் பட் ஸ்டில் அது வந்து பண்ணுவோம் லைக் இன்னைக்கு அவர் நாள் கொஞ்சம் நாங்கள் வெல் செட்டில்ங்கும் போது அதை பண்ணுவோம் ஓகே ரைட் இப்போ வந்து கோயம்புத்தூர் இருந்து ஒருத்தங்க வளர்றதுக்கு என்னென்ன அண்ட் முதல் மாதிரி இல்லை சென்னைக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு இல்லை இப்போ முதல்லாம் ஃபில்ம் மேக்கர் ஆகணும்னா நீ வண்டியை பிடிச்சிட்டு கோடம்பாக்கம் போய் அப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம் மூணு வருஷம் ஆஸ்திரேலியா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தேவையில்லைனா நம்மளுடைய கார்த்திக் நிறையா ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க துருவங்கள் பிரதமாக இருக்குது பெரிய எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ்லேயே அவங்க வந்து இது பிக்கஸ்ட் திங் எனி ஃபில்ம் மேக்கர் கேன் டூ அதுவும் ஸோ வாட் யூ திங் நீ நீ வரக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ எங்கள் ரத்தனம் கேம்பஸ் படிக்கக்கூடிய விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸே என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா லேர்னிங் அவுட் மார்க் எடுத்துக்கலாம் மேபி இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அதான் டிட்டர்மினேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன எது வேணுங்கிறது அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டா அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட் திங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டால் டிவியேஷன்ஸ் தான் நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருமே டிவியேட் ஆகும் ஒரு 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 சில விஷயத்தில் ஸோ அந்த டிவியேஷன்ஸ் இல்லாட்டி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக போகும் லைஃப் அதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதே சமயம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிற ஒரு கேட்டகரி எல்லாருக்குமே வரும் பட் அட் த சேம் டைம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லேயும் சில பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஃபில்டர் பண்ணணும் யா ஃபில்டர் ஃபில்டர் ஷார்ட் அவுட் பண்ணணும் யா மெச்சூரிட்டி ஓகே தட்ஸ் இட் நீ பிரையாரிட்டி யா பிரையாரிட்டின்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் சோ பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணி வெச்சினா யார் யார் பெட்டர் ஆகும் பெட்டர் ஆகும் ரைட் சரி நம்ம சர்வே பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் சோ ரைட் ஃபார் வாட்ஸ் தி நெக்ஸ்ட் பிளான் வெண்ணிலா யா வெண்ணிலா ரூமியா லான்ச் க்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு சின்ன ஷார்ட் フィルム ஐ மீன் நீங்க பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூர்ல அது நான் அதுக்குள்ள எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு அப்பாயின்ட்மென்ட் கிடைச்சிருக்கு பார்க்கலாம் ஹோப்ஃபுல்லி ஏதாவது கிடைச்சதுனா காட்ஸ் கிரேஸ் ஏதோ கொஞ்சம் போகும் அவருக்கு ஒரு இது கமிட் ஆயிருக்காரு சினிமாட்டோகிராஃபரா சென்னையில் ஒரு பைலட் மூவி ஒன்று ஸோ அதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியும் என்னென்னா பட் எங்கள் அம்மாக்கெல்லாம் காட்டுறேன் அம்மா ஃபார்மன் அந்த குட்டி படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் காட்டும்போது தி வாட்ச் அண்ட் உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பீப்புளுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன தான் அமிர்தம் கொடுத்தாலும் கொஞ்சம் உப்பு சரியில்லை சக்கரை சரியில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய பீப்புள் அவங்களாம் அவங்க டக்குனு கேட்குறது இவங்களுக்குலாம் என்ன ரெவன்யூ வரப்போகுது இதில் காசை ஒரு மாதிரி யார் எப்படி காசு கொடுக்கணும் நீ ஃப்ரீயாக தானே பார்க்கணும் அப்படி கூட நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க நம்ம மற்ற படம்லாம் டிக்கெட் வாங்கி பார்க்குற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாங்க பட் நாட் ட்ரூ ஆக்சுவலி ஸோ யூடியூப் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய பீப்புளுக்கெல்லாம் ஆக்சுவலி வாட்ஸ் ரெவன்யூ அண்ட் யூ நோ அபவுட் த மார்க்கெட் ஐ திங்ஸ் ஸோ அந்த நான் எல்லாருக்கிட்டுமே கேட்பேன் சில நேரங்களில் ஒரே மாதிரி பதில் வரும் பட் சில நேரங்களில் வித்தியாசமான பர்செப்ஷன் வரும் எங்களுக்கு இப்படியும் ஃபினான்ஷியல் லெவல் வருது இல்லாட்டி நீங்கள் பேசின மாதிரி ஒரு செல்ஃப் ஒரு ஒரு நமக்கான தேவையான ஒரு ரெசியூம் டு த பப்ளிக் நம்ம யாரும் சொல்கிறதுக்கான ப்ராஜெக்ட் தான் மற்றபடி ரெவன்யூக்காக இல்லை சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஸோ வாட் இஸ் யோர் டாஸ்க் ஆன் தட் எப்படி ரெவன்யூ நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணும்போது ஓகே ரெவன்யூ அப்படின்னு சொன்னால் இது வரைக்குமே ஜீரோ ரெவன்யூவில் தான் இருக்குது யூடியூப் அப்படிங்கிறது வந்து பர்டிகுலர் டைமில் ஒரு நீங்கள் ஒரு ட்ரெண்ட
ஸோ வீட்டில் தான் இருப்போம் ஒர்க்குமே வந்து வீட்டில் தான் உட்காந்து பண்ணுவோம் ஸோ எங்களுக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிற கேட்டகரியே பிரேக் ஆகி தான் உட்காந்துருக்கு மற்றபடி ப்ரொஃபஷனலாக கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் பண்ண ஒர்க்ஸ் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டான் இதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்ஸ் அவனோட அப்புறம் அவன் பண்ண போகிற எல்லாத்தையுமே அவன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுங்கிறது என்னோட விஷயம் பண்ணிடுவான் நம்பிக்கை இருக்கு ஒரு சைடு ஃப்ரெண்டாகவும் ஃபேமிலியாகவும் சொல்கிறேன் ப்ரொஃபஷனலாக நிறைய பேச வராது எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஏன்னா அந்த மாதிரி நாங்கள் போகலை என்னுடைய நண்பர் இன்ட்ரடக்ஷன் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ ஆனந்த கூட கேட்போம் அவருடைய இன்ஸ்பிரேஷனான விஷயங்கள் என்ன இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பிளான் என்னென்னு ஸோ ஆனந்துக்கு ஹாட் சீட் கொடுத்து அப்படியே நம்மளுடைய ஹர்ஷா எந்திரிச்சு போகிறாங்க ஸோ யூ கேன் டிசன் த நாய்ஸ் இந்த ஃபீலுக்காக ஸோ இப்போ வந்து ஆனந்த் வந்து உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ரன்னிங் கமெண்ட்ரி கொடுக்கும்போது தான் பீப்புள் தெரிய என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு ஸோ வெரி ஹாப்பி ஆனந்த் இஸ் என்ஜாயிங் அவர் இன்டர்வியூ செக்ஷன் ஸோ வணக்கம் ஆனந்த் வணக்கம் சார் ஓகே உங்களை பற்றி ஆஸ் அ ஹர்ஷா சொன்ன மாதிரி சின்ன ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும் என்னோட நேம் ஆனந்த் ஓகே நான் பேசிக்கலாக கோயம்புத்தூர் தான் ஸோ எல்லாரும் மாதிரி நானும் டுவெல்த் முடிச்சு பிஇ படித்து பெரிய இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினச்சேன் ஸோ அதே மாதிரி பிடிச்ச காலேஜில் போய் சேர்ந்தேன் ஆனால் என்னமோ தெரியல எனக்கு படிக்க முடியாது நான் ஃபைனல் இயர் ட்ராப் அவுட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே ஸோ முடிச்சுட்டு ஒரு ஆறு மாதம் கோயம்புத்தூர்லேயே ஒர்க் பண்ணேன் நான் என் நான் பண்ண எந்த வேலையும் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல ஸோ அப்போ தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக நான் காலேஜ் படிக்கும் போது கேம்னு ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது வரைக்கும் சும்மா மொபைலில் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு சும்மா ஜாலியாக அப்படி தான் சுற்றிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு உனக்கு இது நல்லா வருதுன்னு சொல்லி எனக்கு அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் லைக் ஃபோட்டோகிராஃபர் சொல்லாமல் ஆ ஃபோட்டோ ஃபோட்டோகிராஃபர் கூட ஓகே அப்புறம் ஸோ அப்புறம் காலேஜில் சும்மா அப்புறம் பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து சரி நல்லா ஃபோட்டோ எடுக்கிறடா ஒரு ஃபங்க்ஷன் காலேஜில் ஓணம் ஸோ அப்போ எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கிளாஸில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் எங்கள் காலேஜில் இருக்க எல்லோரும் ஒவ்வொரு ரூபா ஒவ்வொரு ரூபா போட்டு அப்படி போட்டு எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஒரு கேம் ஃபஸ்ட்டு வாங்கி கொடுத்தாங்க ஓகே அதான் எனக்கு வாழ்க்கையில் கிடச்ச மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு கூட ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தெல்லாம் பார்த்து அப்படியே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றா எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிடச்சிச்சு ஓகே இப்போ இப்போ வந்து ஃபிலிம் மேக்கராக நீங்கள் நிற்கிறீங்க ஓகே ஃபிலிம் மேக்கர் அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் ஐ மீன் லைக் கவர்மெண்ட் விஸ்காம் கிராஜுவேட் ஸோ ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் பேஜ் பை பேஜ் தியரியெல்லாம் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஐ ஹோப் ஸோ ஸோ நீங்கள் ஒடி திங் ஆஸ் அ நம்ம மகாபாரத கதைகளெல்லாம் கேட்டிருந்தது ஏக இலைவா கதையெல்லாம் கேட்டிருப்பேன் யாரையோ பார்த்து எப்படியோ கற்றுக்கிட்டேன் அவர் குரு தட்சணையை வந்து கட்டவர்கள் கேட்டாங்க அந்த மாதிரி ஊசி அவர் குருதேவா லைக் கற்றுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு நினைக்கிறீங்க இல்லை நான் குருதேவான்லாம் யாரையும் நினைக்கல ஓகே எப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் படிக்கிறத விட பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருக்குன்னு தோணும் ஓகே ஸோ நான் என்ன விஷயம்ல பார்க்கறனோ அது எனக்கு கேமரா வழியை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு தோணி ஒரு ஆசை ஓகே ஸோ அந்த ஆசை மூலிமா தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டீங்க ஓகே இப்போது என் என்ன என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க என்னென்ன பண்ண போகிறீங்க எழுப்பி நாங்கள் இப்போது பொன்மாலை சவன்னு ஒரு சாங் முடிச்சிட்டோம் ஸோ அதுக்கு விஷுவல் பண்ணணும் அது எங்கள் ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பிக்காக பண்ணுன்னு பத்திரம் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வெண்ணிலா ரோமியோன் சொல்லி அதே எங்களோட ஃபஸ்ட் பேபி கூட ஸோ அதோட டீசர் லான்ச் பண்ணிட்டு யூடியூப்பில் ஸோ இப்போது அதோட அவுட் வந்து இந்த மாதம் லான்ச் பண்ணலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட் வீக் இல்லை செகண்ட் வீக் இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வியூஸ் வந்துருக்கு நூற்றி பத்தொம்பது ரூபா இருபத்தாறு பைசா கிடச்சிருக்கு ஓகே அதான் அது அதான் விஷயம் ரைட் ஓகே ஓகே பட் அது கிடச்சது பெரிய விஷயம் கண்டிப்பா பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் தர கஷ்டப்பட்டது கிடச்ச காசு ஆனால் நாங்கள் செலவு பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா அது போயிடுச்சு கணக்கே இல்லை கணக்கு இல்லை ஓகே ஓகே அந்த ஒரு யூடியூப் வீடியோ எப்படி வந்து அந்த அளவுக்கு மார்க்கெட் பண்ணுறது அந்த அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சுக்கலாமா லைக் கேட்குறவங்களுக்கு ஓ இப்படிலாம் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை மார்க்கெட்டிங் மீன்ஸ் எல்லாமே எப்படி தான் இப்போ சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தோட கையிலையுமே இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடியோ நல்லா இருக்குன்னா கண்டென்ட் நல்லா இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷேர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு என்னென்னா உங்களை புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம வீடியோ பார்க்க வைக்கணும் ஓகே அதுதான் மீன் என்ன பண்ணிங்க நீங்கள் பார்க்க வைக்கிறதுக்கு ஸோ நான் யூடியூப்பில் போட்டேன் அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு ப்ரொமோட்டர்ஸ் கிடச்சாங்க சினி உலகம் சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் ஸோ அவங்கள்ட்ட பேசணும் அவங்களோட எங்கள் அவுட் பார்த்துட்டு ஓகேன்னு சொல்லி அவங்க கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் ஃபைன் நம்ம வருஷம் சில
கமர்ஷியலி தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மூச்சு விடுறது கூட இன்றைக்கி அதுதான் அந்த மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் அதில் ஏதாச்சும் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இப்படிலாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோன்னா ப்ளீஸ் டு ஷேர் வித் அஸ் ஸோ வி கேன் எங்களால் வந்து எங்கள் கம்யூனிட்டி பீப்புளுக்கும் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தூரம் எங்களை தேடி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்கள் சாங்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வி கேன் பிராண்ட் மியூச்சுவலி நாங்கள் நிறைய பேருக்கு தேங்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றோம் எல்லா ஸ்டேஜ்லையுமே கூட இருந்தாங்க இப்பயும் இருக்காங்க இனிமேலும் இருப்பாங்க கண்டிப்பாகவே சொல்லுவாங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அண்ணா ரெண்டு பேர் ஐ மீன் பேரண்ட்ஸை தாண்டி எப்பயுமே பேரண்ட்ஸ் நான் ஒரு கேட்டகரியில் வைக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து அவங்க டிஃபால்ட்டாக கூடிய தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள தாண்டி யாராவது ஹெல்ப் பண்ணணுன்னா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எங்கள் அண்ணா ரெண்டு பேர் ஐ மீன் நாலு பேர் ஆக்சுவலாக மௌலினா ராஜுனா அப்புறம் தினேஷனா மனோஜனா மனோஜ் ஆக்சுவலாக ஒரு பாலிமரில் விஜயவாக இருக்குது தினேஷனா ஒரு ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரெண்டு ஒர்க் பண்ணார் இந்த படம் மூட குடமன் யார்ட மகேஷ்லாம் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அவர் வந்து இப்போது எங்களோட தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதை தாண்டி நாங்கள் தேங்க்ஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்குது அது ஒரு ரெண்டு நாள் லிஸ்ட்டு போவோம் ஸோ எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் வேறு ஏதாவது ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் லிஸ்னிங் டு அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க் யூ ஹர்ஷா தேங்க் யூ ஆனந்த் ஹவ் அ கிரேட் கிரேட் பிகினிங் ஃபார் ஆல் யுவர் சக்ஸஸ் பாய் பாய் தேங்க் யூ தேங்க் யூ